Þau stór tíðindi gerðust í gær að Katla tók að gjósa. Urðu menn í Vík í Mýrdal, varir við smá jarðskjaldakippi klukkan eitt í gær og stóðu þeir nokkra stund. 12. oktober skelfur hér allt og nötrar í Mýrdalnum. Síðan heyrast óulegar drunur frá fjöllum og ægilegur strókur teigir sig til loft. Skömmu síðar kemur hún, Katla. Með miklum eldgangi vassflóði og jakaburði ryðst jökulflóði fram og breyðist á stuttum tíma yfir allan Mýrdalsand og umhverfis hjörleishöfða. Ég bjó þarna að heima þarna undir bökkunum vestur með og ég er svo náttúrulega stökk upp á bakkuna til þess að sjá mokkin og þá bara hann hátt til lofs að sjá þarna heiman frá mér í norðaustri beint upp og breytir svo úsjör eftir því sem hann hækkaði. Þetta kom svona eins og þrauma úr heilskýr og lofti yfir mann. Þetta var náttúrulega mjög erfitt margt og því að það var svo oft sem að gerði myrkur. Þetta maður sá ekki eins og sinn á sér öndina, maður rétt hann upp. Sko það sem gerðist nýttinu átjánu, þetta voru þetta svakalegar handfarir. Og þú veist, fólk misti fjennað og fluttist búferlum og fjölskyldu sundruðust og það er kannski ekki mikið talað um það. Katla er eitt hættulegast eldfjall landsins og sennilega hættulegast eldfjall landsins. Það er svo nálægt byggð og svo nálægt ströndinni og sendi frá þessum hlaup og síðan vil gjórskum gós. Katla er stór megin eldstöð undir Mýrdalsjökli og ein af þeim stærstu á landinu um 30-35 km í þvermál. Eldstöð að kerfi Kötli er um 80-90 km langt og nær frá Mýrdalsjökli langleðan af vatnajökli. Askjan sjálf liggur í miðju eldstöðarinnar. Flatarmál hennar er um 100 ferkilómetrar sem er tvöfalt flatarmál þjöttbýlis Reykjavíkur og dýft öskjunar er einni 700 metrar. Ofan á köttlu öskjun er ís sem er um 400 til 700 metra þykkur. Nokkrir skriðjöklar koma úr Mýrdalsjökli, eins og Sóleimajökull, Endujökull og Kötlujökull. Hjá Jarvísindastofnun Háskóla Íslands hefur verið gert líkan af öskunni sjálfri án ís. Nú ef við liftum ísnum af, sjáum við að umhverfis hana eru hærri barmar nær allan hringin. Í börmunum eru svo þrjú meginskörð sem þessir skriðjöklar liggja ofan á. Þegar jarðhiti bræðir ís eða þegar það verður eldgós í köttlu, leitar bráðið vatnið undan jöklinum um þessi skörð. Það fer svo eftir því hvar gís hvert vatnið hleypur. Síðast hljóp líklega mentu skörð og undan endu jökli fyrir um það bil 1200 árum. Þetta spákort sem verkfræðist ofan vatnaskil gerði fyrir almannavarnadeild ríkislöruglustjóra sínir hlaupleiðir í köttlugósum. Tíminn sem gefin er upp eru klukkustundir frá því að hlaupið brýst undan jökli og litirni tákna dýft þar sem rauður þýðir 20 metra dýpi eða meira. Hlaup undan endu jökli færi niður emstrur í markafljót og markafljóts auðra. Slíkt hlaup gæti orðið hamfara hlaup sem færi meðal annars niður fljótslíð og í landegar. Tvísvar hefur hlaupið undan sólamajökli frá landnámi. Hlaup þar niður myndi fylla lónið við skriðjökulinn og vatnið myndi flæða yfir veginn niður á sólamasand og skóasand og út í sjó. Fjöldi ferðamanna er á þessum slóðum dag hvern. Langoftast eða átjáns innum frá landnámi hefur hlaupið um skarðið undir kötlujökli en þeir það mesta skarðið í börmum öskjunar. Búast má við að gósa á vatnasviði Kötlujökuls geti komið fram í kreika og undan Kötlujökli niður í farveg múlakvíslar, beggja vegna hafursegjar og niður á Mýrdalsand. Slíkt flóð gæti orðið hamfaraflóð eins og hlaupið 1918 var og vatn gæti náð allt frá vík í vestri að meðalandi í austri.
Það eru um það bil 30 eldstöða kerfi virk á Íslandi og þau eru mjög fjölbreytileg og Katla er nú svona hjartað í einu þeirra, þeirra öflugasta. Síðan hversu oft hefur gosið, ef við tökum 20. öldina og, og eða síðustu 100 árina, þá eru þetta um 30 gos. Það verður eldgos á Íslandi sirka á 30 ára fresti. E, lengsta hlýið á 20. öld var voru 14 ár og og svo getur það geta þetta verið mánuði. Ísland er því eldfjalla eyja og Íslandi þekja jöklar ríflega einn tíunda landsins. Næstum öll hættulegustu eldfjöld landsins eru undir jökli. En í langflestum tilfellum annars staðar þá eru jöklarnir til þess að gera litlir með eldfjöldi, til þess að utan í stórum eldfjöldi. Hér höfum við jökulinn og hann tekur allt eldfjöldi og mörg hundur metra þykk. Slík eldfjöld eiga það sameiginlegt að gjósi í jöklinum verða sprengigós og gósmökkurinn getur þeist marga kilometra upp í loft og raska flugi um alla Evrópu. Það gerist til dæmis í eldgósin í Eyjafjallajökli 2010. Talið er að gósmökkur í Kötlugósi getur náð 14-20 kilometra hæð strax á fyrsta degi og þá er spurningin hvaða áhrif getur það haft á flug? Jonathan Nicholson er fjölmiðla fulltrúi breskra flugmála yfirvalda. Þau starfa náu með gjóskusérfræðingum um allan heim meðal annars á Íslandi. Aviation has been talking about Katla for a long time, really since 2010 there's been a lot of thought about it. Again, it's very hard to predict because we don't know how big an eruption it's going to be if it happens. We don't know what the weather's going to be like if it happens. But what we can say is safety will always be the overriding priority. So we'll never allow flight to happen in ash that we think isn't safe. So when we had the eruption in 2010 and the ash came into European airspace, it basically grounded all commercial airlines. Um, the rules at the time said airlines couldn't fly in any amount of ash, regardless of the quantity of ash in the air. So in effect, it grounded pretty much every airline flight within Western Europe. So instantly we realized that it wasn't a solution. The, the actual rule that said you can't fly in any amount of ash was pretty obviously wrong uh, and, and not workable. So our experts immediately started work talking to colleagues around the world to come to a solution that would safely let people fly again. Uh, so reducing the disruption, but making sure it was safe. So we introduced a new set of rules within five days. So now the guidelines are divided into three quantities. We have low levels of ash, which means anybody can fly in those. That's fine, it won't hurt the aircraft, it won't hurt the engines. We have medium levels of ash, where um, if airlines have procedures about how they will deal with flying in that ash, that's fine again. And then we have high levels of ash, and nobody wants to fly in high levels of ash. There's, there's no desire to, because it will absolutely damage the engines on the aircraft. If an eruption will start today, <laughs> then today we have this westerly wind, so all the material would be mainly transported towards the east. Mm -hmm. So if we look to the simulation produced for today, at least we can see that in the atmosphere, so in the higher up levels of the atmosphere, the plume, the ash cloud, yeah. would move towards, would be drifted towards the east, that the cloud could be transported down far to the, to the European airspace. And somehow as a kind of Eyjafjallajökull event, uh, having an impact on that. Like, in most case scenario, there would be black streets in Reykjavik as well. Yes and low visibility probably. And for what concerns the aviation, then of course the impact on the airport as well would be important because with such a load of ash on the ground, we know that with one millimeter of ash, the railways would become slippery and could be hard for the then aircraft to land and taking off. Uh, and that's the case. You see how really the cloud is spreading both to the east and both to the west. And the Reykjavik and Keplavik will be fully covered by ash today. Í sumar fóru jarðvísindamenn þangað sem líklegast er talið að hlaup komi undan köttlu til að reyna komast að því hvernig næsta köttluhlaup gæti litið út og hver hættan af slíku flóði gæti orðið. 
Við erum að skoða ummerki um hlaupið mikla, 1930. Hérðan eru bara 3 km inn að jökuljaðri og hér braust aðal hlaupið fram. Fór hér niður múla kvísl og hérna austan við selfjallið. Og hér eru heilmikil ummerki set bunkar sem er að marka hvar hlaupið fór og hér eru margir, margir metrar af efni sem að setja eftir eftir þetta hlaup sem síðan múla kvíslin og og afrétt sáin hafa grafið sig niðri og þannig við sjáum heil mikil ummerki og svo er líka eru til myndir frá 1918 sem teknar á þessum akkurat hér á þessum stað eða hér nokkuð einn þessum við erum og við erum að bera þetta saman og reyna þá átt okkur á því hversu djúft flóðið var hérna á myndunum sést jaka dreifin þetta eru feiki miklir ísjakar sem er 50 metra háir og með því að mæla við getum sagt þar sem við sjáum flóðumörg, mæla þá staðið þar sem við sjáum hvar á gömlu myndunum hvar jaka dreifin hvert upp hvert hún náði, þá fáum við mat á hversu djúft vatni var og það er þetta að móta það til þess að hjálpa til að skorða betur þennan stórkostlega náttúru viðburð sem þetta flóð var og þessi stærstu kvöldlu hlaup eru hlaupið hér fyrir innan, þar sem að sundið erum eitt kilometri á breytt, þar hafi hlaupið verið alltaf 30 metra djúft. Og það hafi verið hátt í 300.000 rúmetra á sekundu sem ruddust fram. Og það er svona 800 sunnum þjórsá. Hlaupið 1918 byrjaði á því að brjótast okkur í öklinu. Rann fyrst ofan á honum og það er það hlaup sem kom hérna niður og fór í móla kvíslina og sást hérna vestan við Hjörlaus á þann. Það fór einnig niður í Altaver og það fór líka niður í Krika. Það var svona þrískipt hlaup. En síðan kom hlaupið sjálft eða megin hlaupið og því var líst úr Hjörlaus á þann. Að þá var eins og að það kæmu fram heilar heiðar, snæfi þaktar. Það var jakabörðurinn í meginhlaupi. Pappi þinn, hann átti heima hér í Hjörlusaða? Já, hann var hér í gósinu 1918. Já. Og já, hvernig vísti hann því fyrir? Og hann sagði reyndar að það væri eiginlega ekki hægt að lýsa því sem á gekk svona almennlega. Það var svo stórfengilegt. Og það byrjar með því að þau sjá koma mökk upp úr jöklinum og vita þá auðvitað um leið að það er að koma kvöldugós. Þá er hlaupið ekki komið þarna niður á sandinn. Þá ætlar hann strax að fara hérna austur fyrir höfða og hóa burtu fjö sem það var þar og fer frá bænum og hann gengur hér norður úr og götu sem liggur hér austur úr dalverpi sem er hér norðan undir háhöfðanum á þeirri leið sést ekkert upp á sandinni eða til jökulsins, þetta er svona svolítið dalur en þegar hann kemur austur á hamrabrúnirnar þarna austan á höfðanum með einni staðurinn sem er þetta að ganga það niður á löngum kafla að þá er flóðið komið suður fyrir höfða austan við hann og þetta er ekki nema 20 mínútna gangur hérna frá bænum og þarna austur á brún þannig að það segir manni það að það er ótrúlegur hraði á þessu þegar að svona stór flóðbylgja kemur þessu fyrstu bylgjur og seinna um daginn þá var reyndar komið fram önnur og jafnvel enn meiri flóðbylgja sem kemur þarna um fimm leitið og þá gengur hann hérna vestur á suðvestur hátnaðan sem heitir Rituberg og þar er standberg alveg niður á sléttu og hann var að lýsa því þegar að jakarnir er að skella þarna á bergið og og málna þar í smátt og þeim hamförum sem að voru í kringum það. Sömur alvarlegustu atburðir sem tengjast eldgósum tengjast hlaupum, vasshlaupum, örhlaupum vegna bráðnar ís sem að kemur í að stað. Þannig að þó að jökulhlaupin svo við þekkjum þau séu Hvergi eins algeng eins og hér á landi og þetta er algengast að gerð svona hvað við getum kallað eldgósa vár eru jökulhlaup hér á landi þá eru þau þekkt býsna við. Og kallar ekkert eitthvað sérstök að því leitinu til? Við getum nú sagt að kallar sé 
eigum við svona einkansi líka kannski í heiminum með það að hér gýs það oft. Það er, það er mjög tíð gosvirkni og 50 ára fresta að fá svona umtalsverð gos sem svo verði í kvöldlu. Og þessi stóru hlaup, þau eru ekki öll jafn stór. Hlaupið 1860 var ekki nema brota því sem kom 1918 til dæmis. En Katla er í ákveðnum flokki að því að þetta eru stærstu hlaup sem að sinna tegunda sem við þekkjum á jörðin í dag. Hér á Reykjanesi er þessi brú sem tengir saman tvær heimsálur, það er að segja Evrópu og Ameríku. Nú að ástæðan fyrir því að það er hægt að ganga hér á milli heimsálfa er svo að Ísland liggur á útafsrygg, svo nefndum norður Atlasafsrygg. Nú flekana rekur í sundur og Ísland glýðinar um eina tvo sentimetra eða svo á ári. Skilin milli þessara fleka byrtast okkur víða um land ímist sem gígaraðir, gjár eða sprungur. Og þessi hluti, hann er á leið í vestur í átt af Ameríku, en þessi er á leið í austur í átt af Evrópu. Útarflegarnir eru það þunnir að þeirra í allir, það er allt undir sjávamáli. En að við sjáum svona, eða útarflegar á, 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 á þurrlandi, það eru bara á Íslandi. Og þau eru á þurrlandi af því við höfum þeirra heitareit sem að bætir við svo mikið við eldirnina, að hún er það mikil að, að þessi útarflegamót standa á þurrlandi. Ísland er svo alveg sérstöðu punktur í þessu að hún er eins og blanda af útarfrík og hafæ. Og svo er hún hérna svona norðarlega og þess vegna höfum við jökla á eldfjöllunum. Þannig að við fáum fjölbreytari eldvirkni á Íslandi heldur en nokkuð staðar annars staðar þegar allt er saman tekið. Undir Íslandi rís heitur möttulstrókur djúft úr yðrum jarðar. Þegar hann kemur upp undir landið bráðna hluti hans og myndar kviku sem kemur upp í eldgósum á Íslandi. Þess vegna er eldvirkni á Íslandi miklu meiri en annarstaðar. Stærsta einstaka eldgósið sem rekja máti köttlu frá landna með eldgjár gósið sem hófst 934 og stóð í nokkur ár. Hraunið sem rann í gósinu er það mesta sem runnið hefur á jörðinni á sögulegum tíma og er líklega mesta hraungó sem mannskefnan hefur orðið vitni að. Í raun og veru urðu stærstu umhverfisbreytingar frá landnámi og þær urðu einmitt í kjölfar eldgjárgósins. Þá rann í fyrsta lagi eldgjárhraunin, þau runnu niður í áltaver með að land og landbrott og gósbrungan sem að var sennilega um 75 km alls, 15 km af henni lágu undir Mýrdalsjökli, þannig að því gósi fylgdu sennilega allra stærstu jökulhlaupin sem komið hafa. Áður en að þetta mikla gós varð, þá var hér allt annað land. Þá var til dæmis hérna á bak við okkur, þar var fjörður, kerlingafjörður. Hann hefur nú sennilega verið lón á bak við sandrið og ef þú horfir hérna í endan á hjörlösöfða að þá gæti þetta sandrið eða þessi skil milli sjávar og fjarðar hafa legið hér í boga og síðan verið fjörður þar fyrir innan. Hér í skipetli var til dæmis útræði á árum áður en í Kötlugósi 1660 tók útræði af þegar að sandurinn sem barst með hlaupinu myndaði fjöru hér með höfðabrekkufjalli. Og þannig breytir Katla landi. Með hverju gósi í Kötlu færi ströndin fram. Kerlingafjörður fylltist að sandi eldgjárgósinu en svo gaus ekki í Kötlu í 240 ár. Á 17. öld bjó Katla til samfellda fjöru frá Reynisfjalli að Hjörlaushöfða. Á þeirri átjándu færði strandlínan varanlega um eitt kilometra í tveimur eldgósum. Næstu hundrað ári eða svo hlóðu jökulhlaup eirar fram í sjó og eftir stórhlaupið 1918 færði ströndin fram um rúma tvo kilometra. Þetta voru engir smá tangar sem öðruðu til í sömur hlaupunum. En það sem gerist vegna þess að straumurinn liggur hérna vestur með að smátt og smátt þá tekur straumurinn sandinn í akkarni náttúrulega eyðast og sandurinn berst síðan vestur með og myndar fjöru en síðan gengur á hana aftur ef að það líður og langur tíma á milli hlaupa. Í Kvöllugósinu 1721 
það var feikilegur jakaburður í því, í því hlaupi og jakarnir skófu jarðveginn hérna austan úr höfðabrökku heiðinni og ókonum hérna fram á sandinn þar sem að núna er landspilda sem er kölluð höfðabrökku jökull og þar er flugvöllurinn og ef að maður gengur upp með austur jaðri höfðabrökku jökulls þá sér maður þessar hérna torfur Það eru undnar jarðvegstorfur í bland við möl og sand og, og hérna stórgríti. Var ís á þessu fyrsti þetta kemur að þessari sem að þetta er höfðabrekku jökull? Það voru jakar í þessu til að byrja með. Mm-hmm. Það er svona heitir þetta jökull. Uh, fyrir Elgjá þá vitum við að allavega stærstu hlaupin. Þau fóru niður hérna markaflögt. Yeah. Þau komu undan til dæmis endjökli og fóru niður hérna markafljótt og niður í, í landeyjar. Þannig að það hefur eitthvað breyst við eldgjörgúsi? Það er líkindum, já. Yeah. Það gæti hafa orðið tölvert öskjusegg þess vegna og það gæti hafa breytt hérna landslagi í öskjunni þannig að hlaupin leituðu frekar austur eftir eldgjörgúsið. Og þá byrjar sem sagt svo saga sem að við þekkjum. Árið 2011 var stort hlaup hér í Múlakvísl og Brúna tók af í flóðinu. Margir veldu þá fyrir sér hvort að það hefði hugsanlega orðið kvikuinnskot eða smágós í köttlu sem náði hreinlega ekki upp úr jöklunum. Því má spyrja, hefur kattla kannski gósið frá 1918? Við fáum öru hvoru lítil hlaup eða til þess að gera lítil hlaup hér í, í, í átmar. Mjög lítil hlaup, árlega oft, oft ári sem að koma vanlega fram sem leiðinni toppar í ánni og aðeins aukin vöxtur og svo einstaka sinnum eins og 1955 og 2011 þá komu stærri hlaup hér í Múla Kvísl smá atburður í samanburði við stóru kvöldlöpin eins og 1918 en eigið síður nóð til að í báðum tilfelli tók að fara brýr sem þá voru á Múla Kvísl og teftu veginn Það sem við vitum um atbyrðum 2011 var það að vatni sem kom fram ber öll einkenni þess að vera það sem kallaði jarðhittavatn Þannig að vísbendingarnar eru þær að þarna hafi verið aukning í jarðhita. Svo er spurning hvað olli aukningun í jarðhitanum. Var það hugsanlega innskot af kviku uh-huh. eða, eða eitthvað annað. En flest bend til þess að þetta hefur ekki verið eldgós upp á jökulbotni. Uh-huh. Eldgós í Kötlu árið 1918 stóð yfir í 24 daga. Það lagði nokkra bæi í eyði og skemmti beitilanda á nærri 20 jörðum. Nokkur hundruð sauðfjár og tugi hrossa drápust. Krafturinn í flóðunum var svo mikill að það flutti með sér björgins og þetta langleðina niður á sjó. Og rennsli þess var hundra sinnum meira en í hlaupin í Múlakvíst 2011. Í Mýrdal alltaf verið og meðalandi er svo nefnt krukkspá vel þekkt. Krukku þessi var uppi snemma á 16. öld og þótti gættur spádómsgáfum. Í krukkspá segir að þegar katla komist í auðnublá mun hún brenna í sjó og gjósa ekki meir. Auðnublá var vatt hérna í meðalandi sem fylltist af sandi í köttlugósinu 1918 og bærinn auðnar er farin í eiði. Sumir vinnir mínir hér trúa því að hún komi ekki meir og það hafa þeir úr krukkspá. Heldur að, að kalla eigi eftir að gjósa eitthvað tíman aftur? Ég tel það nú afskaflega líklegt, svona með hlustur á vísindamun, að þá er það afskaflega líklegt og hún er nú alltaf að svona hóstaður og hvoru en svo að hljónar hún aftur. En mér skilst í dag þá sé hún svona tiltölega róleg, þannig að en hins vegar eru mörg önnur eldfjöldlitning á ekki líka sem er að hósta eins og erfa jökull og hekla tilbúin, þannig að við getum húst í hverju sem er. Nú hefur jökullinn minkað tölvert, verður það minna hlaup? Það er náttúrulega gríðarlega mikil breyting við sporðana og þeir liggja mun innar en þeir gerðu fyrir 100 árum og það hefur áhrif á hlaupin en það breytir ekki stóru myndinni og inni á jökli að það er þykkt íssins hún hefur kannski minkað um 20 metra eða eitthvað slíkt á þessu tímanbili því að breytingin þar er, er lítil vorið sama við sporðana. Rýrnun jökla verður fyrst og fremst uh, við sporðana og þeir styttast en jökulkvelið það lækkar miklu minna 
og Vítals Jökull sem hæð hann stýrist mjög mikið af því að hann situr inn í þessari stóru öskju og það sem að mest, hæðin er mest við barmana og Jökullinn fyllir þess öskjuna af miklu leiti og um, þó að Vítals Jökull hafi minkað á síðustu hundra árum þá er tinningin inn í öskjunum mjög lítil svo við þess að það er ekkert að hægt að gera ráð fyrir því að það verði eitthvað minni bráðunum sem neymur neymur ef það kemur svipa gos eins og sum fyrir gosið. Hversu líklegt er að næsta hlaup verði eins stórt eins og það sem var síðast? Það er ómulegt að segja. Uh, hlaup 18. aldar voru mjög stór og, og hlaupin 19. aldar. Þetta voru mjög stór hlaup, stærstu kvöldarhlaupunum. Síðan uh, hlaupin á 19. aldar voru miklu minni, sérstaklega 18. og 60. Og uh, gosliðið er nú að, er að verða 100 ár. Það myndum ekki kannski halda að það þýtti það að næsta gos yrði stórt. En Katla virðist ekki fylgjast, fylgja neinu slíku minnstri, heldur er það þannig að eftir stór gos kemur lengra hlýja. Það er tilhengi sem það sést í köttlu. Sem er, ef við horfum eins og á heklu, þá hafa heklu gos tilhengi til að verða því stærri sem lengra er liðið frá síðasta gosi. Katla bara virðist ekki hefða sér þannig. Segjum að þið fengið hérna, tilkynningu frá jarfræðingum eða einhverjum um það að gos væri að fara að hefjast í köttlu. Hva, hvað gerið þið þá? Þá virkjum við almannarvandakerfi hjá okkur, virkjum aðgerðastjórnurnar og vettvangstjórnurnar og hefjum rýmingar á svæðinu. Og það sem liggur fyrir að það eru, það eru þrjár leiðir sem að Katla getur farið eða jökulhlaupur köttlu. Það er bæði hérna í vestur yfir niður markafljótið og yfir fljóðslíðina og landegjarnar síðan niður Sólimassandinn og síðan niður Mittalsandinn og meðan við fáum ekki upplýsingar frá vísindamönnum um hvar hlaupi gæti komið þá verðum við að rýma allt þetta svæði. Við erum öll meðvituð um þetta bara. Við erum ekkert að hræðast þetta eða neitt, við erum bara meðvituð um þetta og þetta er bara spurning um að, að vera sem sagt fljótur í burtu og býða svo eftir hvað skeður það er því að Það kemur í ljós þá við fyrsta hlaupið, hvort að þetta kemur hér til Þorfsins. Maður hefur þetta svona í undir meðvitundinni að þetta geti komið kvöldlugós einhver tíman en, en dagstaglega hugsa ég ekkert um þetta. Hvar er líklegast að komið flóð þegar að verða kvöldlugós? Það er niður til Söðurs, sem sagt niður hjá niður í Múla Kvísl þegar þjóð Sælfjalli og, 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 og Lerusöði. Það er líka aðal útfall jökulsins, það er múlakvísl. Og uh, þannig það er vatni byrjar, það er auðveldast að leiðin fyrir vatni undir jöklinum. Og það er a, ekki síst vegna þess að skjáttavirknin og öll virknin sem við sjáum í kvöldlu núna, uh, hún er að miklu leiti austanmegin. Og það er þess vegna líka líklegast í gostaði. Og svo þau bætum við að þannig er þetta búið að vera síðustu þústafin, þá er þetta lang líklegast að leiðin. En við getum ekki gefið okkur, þetta, þetta er náttúrulega eitt af því sem við getum ekki gefið okkur fyrirfram, en þetta er lang líklegast. Já, mæla að segja að við séum með tvenns konar eftirlit. Það er annars vegar rauntíma eftirlit og hins vegar langtíma eftirlit. Og rauntíma eftirlitið er aðlega byggt á jarskjaltagögnum og mælingum. Frá því að eitthvað mælist á þá, þá líða svona fimm sekundur þangu til að það komi upp á skjá hjá okkur. Við erum líka með í rauntíma hérna, gögg frá svona drunum mælingar e, og svo erum við að mæla þetta ár, e, ímslegt sem sagt, rafleiðni sem að segir okkur til um það hérna, sem sagt, dálítið um efnasamsetninguna í vatninu. Við erum líka að mæla hýtasti í vatni og, og, eða í ánum og, 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 hérna, og rennsli og vassæð. Langtíma mælingarnar e, eru svo aðalega þessi aflögun á eldstöðinni og það er þekkt hérna allstæðir í heiminum að e, í undanfara eldgosa að þá þennjast eldstöðar út, að bólna reynla út og þetta eru mælingar sem þetta sjá sérst með, með GPS-tækjum og líka með gervitunglamælingum. Ja, við reiknum með að fyrstu uh, tilkynningarnar komi raunverulega gegnum raunvísitastofnun eða veðurstofuna. 
ef við fáum vitneski um þetta sé virkilega hættustig, þá er allt sett í gang. Björgunu sveitin verður að fara hérna í öll hús, aðvara fólk og það koma skilabóða náttúrulega líka til fjölmargra aðila. Og allt hérna undir lendið er meiningin að verði bara rýmt. Heldur þetta sem verði meiri hamfarir heldur en til dæmis eigið fjallagósi sem þið þekkið? Við náttúrulega að þekkjum að jökulhlaupinu verða miklu stærri en ég þekki ekki nákvæmlega hvort að öskufalli verður það fer svona bara eftir því hvað gósið er stórt en það má alveg búast til því að það verði tölu stærri en eifallu. Það eru svona rýmingar áallanir sem eru æðar reglulega og við þykjumst nú vera vel sett hérna nýrsta húsið í vík og ég gerir það fyrir að við fáum einhverja úr þorpinu til okkar. Við erum með húsið yfirgefið, aftur sinni okkur að spjaldið sem allir eru með. Og svo náttúrulega bara erum við vakandi, myndi ég segja. Fáum þetta pottjætti í síman, það leiðið eitthvað gerist. Það er miða við í áætlunum að leið og bóðin berast til fólk sem þetta er sent í gegnum kemsana. Að þá hafi fólk 15 til 20 mínútur eða 15 mínútur til 30 mínútur að að koma sér á stað og við þurfum að vera búin að rýma svæðið inn á í klukkutíma á sumum stöðum og aðeins lengri tími hér í landiðum. Það er hægt að herma eftir það, herma flóð, reynsli hlaupa eða reynsli vars yfir landslagið með því að segjum að sleppa lausu miklu vatni eins og við jökul jaðrana og sjá svo hvernig það flæðir um landið. Og það er þetta að stýra því hversu stórt maður hefur slíkt hlaup og hversu lengi það varir og það sem við verðum að gera nýjast og er að láta svona láta landið breytast við það að setið sem að er miklu leiti gósefni úr gósefni sjálfur að það bunkast upp og hlaupi rennur rún á því. Og þetta eru, það er nú einhverjur færustu farmenn á þessu sviði, eru verkvæðingandur á vatnaskilum og þeir hafa unnið þetta, unnið þessar hermannir og núna er það nýjast að var sem þetta meta hvað gæti mögulega farið mikið vatn inn til víkur að óbrættu og hugmyndin er þá bak við það sem þarf svo að svara á að byggja varnagarð fyrir austan vík sem að ver þá vík fyrir þessu. Það er garður þarna við svolítið fyrir austan höfðabrekku sem liggur á milli fjallsins og höfðabrekku Jökuls sem myndaðist þarna 1721 en hann er ekki það mikill að í allra stærstu hlaupum þá myndi hann sennilega hlaup fara yfir hann og hann myndi jafnvel kaffarast í seti. Og það þyrkt að grjótverja þennan kant þarna á jöklinum svo laus að færi bara grjótverja mjöl til þess að hlífa frekar að græfa úr honum og halda þessa vörð sem við höfum þarna. Já, þannig að það þyrkt að styrkja þennan varnaka. Já, og um leið styrkir það að verða flugvöllin sem við erum með þarna. Þegar við vorum að vinna fyrstu rýmingar og yfirsáallanirnar 2005-2006, þetta er að við fengum hermannir á allt hlaupin, að þá voru svona aðstæður hafa svolítið breyst, nú er komið þessi gríðanlíð fjöldi af ferðamönnum og það sem við horfum á svolítið og treystum svolítið á vísindamennina að við fáum svolítið fyrirbúða í köllu þannig að við gætum verið búin að rýma helst og loka stóru ferðamannasöðanum áður en að til eldgós kæmi, þannig að við Þau erum að treysta svolítið vel á vísindamennin okkar sem hafa reynst okkur afskaplega vel. Þannig að þið treysti því að þeir láti okkur viti í rauninni fyrir fram, þannig að þið getið rýmt áður en gos hefst. Já, það sem við höfum sagan segir okkar, við fáum þetta tölu verið að skjáltavirkni og við sáum það til þess í eigefalla gulskosinu að það var gríðarlega mikil skjáltavirkni síðustu vikurnar fyrir eldgos. Þannig að menn fara þá á upp á tána, ef svo má segja, og fylgjast betur með og grípa þá til að gera við þörf vel. Og já, erum við nógu vel undirbúin, telur við? Það er alltaf matsatriði, hvernig maður er nógu vel undirbúin, en ég held að við séum svona með þessar áallanir og allt og menn þurfum við að vera óhræddir við að bregðast við þegar það er komin verulega hætta í gegnum köllum. Hversu mikilvægt er það fyrir okkur 
að muna eftir eldgósum í köttlu, að rifja upp söguna og þekkja hana. Það er bara ákvæmlega mikilvægt fyrir, og það var þá kannski ekki síst út frá bara hann var að vatna sjóna með því. Og það er einfaldlega vegna þess að ef viðbröð okkur er ekki rétt, hröð og hrumlaus þegar að stefnir í köttlugós, þá getur líf fjölda fólks verið í hættu. Það er í dag á sumarlagi eru hundruði á ferði við Mýrdalsand á hverjum tíma. Og ef að við Íslendingar og þeir sem eru þetta vela passa sig ekki að gera hlutinu rétt, þá gæti það gerst að veginu var ekki lokað og það kemur hlaup. Þá var hún komið stórt slís. Gerist þetta mjög hratt, segjum svo? Já, það eru, ef við getum ekki verið viss um það að við höfum meiri fyrir var að einn hugsanlega einn til þrjá tíma. Kannski þrjá tíma, tvo þrjá tíma þangað til hlaup er komið mér á veg. Við getum ekki verið viss um að það sé meira og þá byggjum við á því að í ársgjaldaði 1918 að þeir eru kannski klukkutíma á undan gósinu. Svo er gósið komið í fullan gang og eftir þrjá tíma ekki lengur að þá hlaup komið niður að hérna hjöljöshæfuða eða þar um bil, þetta er þrjá tíma. Og þetta er tíminn sem við verðum að reikna með og við þurfum að vera búin að grípa til aðgerða sem er búið að ákveða löngu fyrir fram. Það er búið að ákveða hvað það var að gera þegar þetta viðbrað kemur. Það er mjög öflugt kerfi sem að hefur komið á og er viðhaldið hér af almannavarnar yfirvöldum og lögreglu til þess að geta brugðist nógu hratt og fumlaust við. Og það kerfi var að reyndi aðeins á það í kosinni yfirfyllir. Þannig að sagan segir okkur að já, við megum ekki svo á verðinum varðandi köttlu. Nei, nei, það er bara ekki hægt enda held ég að fólk hér er hér á þessum slóðum í vík og hér í vestu síslunni það er mjög vakandi um þessi máli, hefur alltaf verið. Þetta eru leifarnar að þér virðist af eldgjárgjóskunni. Þetta er það landmannslagið frá frá hérna 877. Þannig að þessi partur sem við sjáum hérna, hann mæður yfir landnám, frá landnámi og til dagsins í dag. Sko, það er nú þannig að sagan er alltaf hérna svolítill líkill að framtíðinni. Gosagan segir okkur hvað hefur gest og hún segir okkur líka hvað getur gest. Og það skiptir verulega máli að gera sig grein fyrir því hvað þetta eru miklir atburðir og hvað þeir hafa valdið miklum breytingum. Þó að það sé nú almennt þannig að stærstu hlaupin verði fyrsta gósdaginn. Að þá höfum við dæmið frá 1660 þegar að bæinu hefða brekku og kirkjuna tók af að það gerðist á sjöunda gósdi. Það er nú það sem að líkur kannski fyrir að það sem er mesta hættan í upphæði eru jökulhlaupin og síðan eru það öskufallin. Og jökulhlaupin eru náttúrulega það sem er við erum langt hræddastir við. En við þekkjum líka öskufalli úr þessum fósum sem hafa verið 2010 og allir og og fólk á ekki að vera þar inni. Við umgöngust hana bara af virðingu og við vonum til þess að hún umgangist okkur að sína okkur svo með virðingu. Allt er búið að búast við þessu bara. Síðan ég fættist bara hvenær sem er þannig að En svo er bara spurning hvort að krukkspá rætist og hún sé bara sofnuð. Við getum vel upp að vera komin á morgun þess vegna. Það er í raun engin spurning hvort Katla kemur. Hún kemur fyrir það síðar. Og þegar hún kemur þá verðum við að vera viðbúin. Viðbúin því að takast á við gríðarlegt öskufall og hamfaraflóð sem eiga engan sinn líka á jörðinni. Ég hef nú verið að búast við henni í 30 ár og öðru hvor og haldið hann væri alveg að koma en ekkert hefur skeð. Ég yrði bara eiginlega hund fúll ef ég yrði dauður áður en hún kemur. Það er náttúrulega guðlast að vera að vonast eftir gosi. Það er einhvern veginn innra með manni, langa manni samt að sjá það. Veit ekki, af hverju ég ætti ekki að fá að sjá það og pappi var hér í höfðan 1918, afi átti heima hér 1860 þegar að kalla gauðs og fór feður mínir sem að mistu allt sitt hér 1921. Þetta hefur mikið að mínu fólki upplifað þessi ósköp. 
ef og þegar hún kemur þá hérna held ég maður er nú voða skúfa þeirra missa af því að þetta er upplifun en maður á náttúrulega ekki að óska þess að það komi í eldgóðs það er ekki gáfulega ósk Já, já, hún kemur þegar hún kemur 